õpetajad teevad õpilastega rohkem rühma tööd või ühiseid projekte. Et näiteks õpetaja annab teema, õpilased otsivad koos selle teema jaoks informatsiooni, nad õpivad üksteiseks koos. Ja või näiteks on see, et on ühised teemapäevad, kus ei ole mitte ainult üheklassi õpilased, vaid ongi näiteks on algklasside teemapäev. Et siis õpilased, kõik algklassid õpilased tegelevad ühe teemaga. Et see on see üksteisele, üksteise õpetamine. Kindlasti üks osa on see, et kuna tänapäeval on tehnoloogia kasutamine, see, mis aitab siis tunde põnevamaks muuta, aitab teha rohkem koostööd, siis ongi see, et õpetajaid rohkem koolitada selles valdkonnas, et nad julgeksid ja oskaksid kasutada tehnilisi vahendeid. Koolid võiksid kasutada rohkem tehnoloogilisi lahendusi selleks, et koostööd arendada. Väga paljud töökeskkonnad kasutavad juba täiesti igapäevaselt neid ja õpetajad ja õpilased tihti lihtsalt teadmatusest ei tea, mis suguseid vahendid kasutada. Et hitsa tegeleb sellega, et, et õpetajad oleksid teadlikumad sellistest vahenditest ja, ja ma arvan, et see aitab kõvasti kaasa sellele, et, et koostöö õpilaste oma vahel ja ka õpetajate vahel tegelikult arenaks. Me oleme arjunud, et õpilane on koolis mõnes mõttes üksi. Tema saab üksi oma inde, tema teeb üksi oma kodutööd, tema teeb üksi oma tunnitööd. Aga tegelikult, no, kui me vaatame maailmas ringi, siis üksi ei tee ju praktiliselt mitte midagi. Et see kõik peaks olema tegelikult koostöös. Ja no see ongi vist kooli jaoks selline kõige suurem väljakutse, et kuidas täiesti ümber mõelda see, et kool olekski nagu üks koostöös tegemise koht. Meie õppematerjalid, kuidas need on üles eitatud, meie õppekava, meie hindamine, meie õpetajad, meie õpilased ise, meie lapse ja vanemad, tegelikult kogu ühiskond. Ja ma arvan, et siin peaks alustama nagu kõigilt tasemetelt, et see peaks olema riiklikul tasemel, see peaks olema nii nagu eraalgatuslikult kõik need kirjastused, kes sellel viisil mõtlevad, koolid, lapse ja vanemad, et terve ühiskond. Koostöö on väga tähtis, et selles suhtes on mul hea meel, et meie õppekava praegu väga toetab seda koostööd et õpilased saaks koostöös õppida ja ka õpetajaid päris palju koolitatakse selle koostöö osas. Nii et koostöö õppimine on tuleviku seisukohalt väga tähtis, sest et kui nad lähevad tulevikus meeskondadesse tööle, siis nad peavad õppima, kuidas asju koos teha. Kooli juhina lihtsalt tuleb teha ja luua need võimalused, et õpeta neid koostöö rohkem kasutaks ja rohkem teeks. Selle jaoks on minu mõelest väga head võimalused just erinevate ainete oma vahel integreerimine, mis annab sellele koostööle väga suurt aluspinda. Ja teiseks on 45 minuutse tundid asemel hakkama tegemeks poolelise tunniseid tunde, mis ka annab selle koostööle nagu suurema aluspinda, mis tegelikult lihtsustab õpetaja tööd, sest 45 minuutiga koostööd teha on natuke keeruline näiteks mitme õpetajaga koos või gruppitööd näiteks teha. Et sa saad nagu alustada, hakkad juba kõige üleb reeglite peale seletamine, siis gruppide loomine ja siis hakkad nagu pihta ja lõpuks ongi tund läbi. Et selles suhtes ma isiklikult jah hästi pooltaks seis, et pole teise tunni see ei tunda. Mina arvan, et koost baseerub hästi palju hoolimises. Et me märkame teine teist ja me märkame seda, mida me saame koos teha. Me toetame teine teist, õpime kõik ja, ja kasutame seda kõik enda heaks ära.